రకమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక రకమైనటువంటి పరిస్థితి స్థానికంగా వచ్చేటప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొజిషన్లో కొద్దిగా బెటర్ అని అనిపించాం కానీ అది తృప్తికరమైనటువంటి రిజల్ట్ అని నేను ఏమి అనుకోవట్లేదు ఏదేమైనా కూడా గెలుపోవటం అనేది సమానం స్వీకరించాలి కాబట్టి ప్రజల అభిప్రాయాన్ని మనం గౌరవించాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది ఎవరు ఒప్పుకున్నా లేకపోయినా కూడా దాన్ని మనం ఆమోది ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా జిల్లాకు సంబంధించి అనేక విషయాల్లో ఇక్కడ పెండింగ్లో ఉన్నాయి అది అందరికీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అపోజిషన్ పార్టీలు కానివ్వండి లేకపోతే రూలింగ్ కానివ్వండి ఇదేమి అధికారం అనేది ఎప్పటికీ శాశ్వతం కాదు అది రాజకీయ నాయకులు ఎవడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అది అధికారం వస్తుంటుంది పోతుంటుంది మనం ఉన్నంతలో మన టైంలో ఏం చేయగలిగామనైతే ప్రజలు ఆలోచిస్తారు ఈ సందర్భంగా మనకి ఈ వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా కొర ఉంది దాదాపు ఇంకో వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొత్త ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఫార్మాలిటీస్ అని జరుగుతాయి కాబట్టి దీని మీద ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీంతో పాటు మన జిల్లా నుంచి కూడా ఎవరో ఒకరు రిప్రజెంటేటివ్ ఒకరు ఉంటారు ఇప్పుడు వాసు కానీ ఉంటే వీళ్ళు ఎవరెవరు ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా విషయాలు మనీ కూడా తెలుసు కాబట్టి కాస్త పాజిటివ్ దృక్పథంలో దానికి ఆ పనులన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏదైనా ప్రజా సమస్యల మీద మటుకు మేము పూర్తిగా అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా ప్రకాశ జిల్లాని కాస్త ముందుకు తీసుకువెళ్లేదానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులను సక్రమైన రీతిలో వాడుకునేదానికి అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేశారు బాల్యం నుంచి కూడా నాకు చేరాలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ మా ఫ్యా మా మదర్ కానీ అందరం కూడా మేము అక్కడే ఉన్నాం ఇప్పటికే అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది అక్కడ కుల మతాలకు అతీతంగా ఒక కల్చర్ ఒకటి అలవాటు అవుతుంది చీరాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒక కులం అంటూ లేరు అంటే లేని కులం అంటూ ఏమి ఉండదు అక్కడ దాదాపు అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉంటారు అందరినీ కూడా మేము సమానంగా స్వీకరిస్తాం అందరితోటి స్నేహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎస్సీలు కానివ్వండి లేకపోతే వేవర్స్ కానివ్వండి లేదా యాదవాస్ కానివ్వండి వైశాస్ కానివ్వండి ఇతర బలహీన వర్గాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీంతో ఎస్టీస్ కానివ్వండి అందరితోటి మంచి సంబంధాలు ఉండే అది ఈ సందర్భంగా అది నాకు ఉపయోగపడిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ తరుణంలో చీరాలకి నేను శాసనసభ్యుడిగా వాళ్ళు ఎన్నికైనందుకు చీరాల ప్రజలందరికీ కూడా అదేవిధంగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చి కాదు అక్కడ ఉన్నంత నేను ఇందానే చెప్పాను కదా ప్రజల అవసర పదంలో పోయినప్పుడు సమస్యలను ఎదుర్కోవడం పెద్ద సమస్య కాదు అని నా అభిప్రాయం నా అనుభవం కూడా అంతేగాని మనకి అధికారం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం విరమిగి ఈ దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడు అధికారం పోయిన తర్వాత ఆ బాధ లేదో వాళ్ళకి తెలుస్తాయి ఎవరికైనా కానివ్వండి ఏ పార్టీలో ఉన్నా సెంట్రల్ నుంచి కింద వరకు స్థానిక సంస్థల వరకు అది ఆ ఉన్నంతలో మంచి చేయటం నేర్చుకుంటే ఇప్పటికైనా అహంభావాలని తగ్గించుకొని కనుక పని చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా మనల్ని కూడా ప్రేమిస్తారు అప్పటి నుంచి వస్తాయి మామూలుగా ఒడిదుడుకులనే లేకుండా ఎవరో ఇద్దరు కంటెస్ట్ చేస్తే ఒకటే కదా ఇచ్చేది అది ఆ దృక్పథం నష్టమేం జరగలేదు అయితే మే మేము అనుకున్నట్టుగా లబ్ధి కూడా జరగలేదు అందరూ పాపం మహిళలు కాస్త కమిటెడ్గా చేసిన సందర్భం ఉంది బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలోనే అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి విషయాల్లో సరైన ఆర్గనైజేషన్లో చాలా చేంజెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంతకుముందు ఏంటంటే హ్యూమన్ టచెస్ ఉండేవి పది మందిని కలవటం వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకోవటం ఇవన్నీ ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే అంత మొత్తం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం గమనిస్తే అంత ఇది కంప్యూటర్ యుగం ఆన్లైన్ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి ఏంటంటే ఒకటితో మాట్లాడుకొని నలుగురు కూర్చొని మాట్లాడుకునే సందర్భాలు ఉంటుంది ఇది ఎవరికి భవిష్యత్తులో అందరికి కూడా ఇది ఒక గుణపాఠంగా తీసుకోవాల్సిన ఉన్నాయి ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా నలుగురు పది మంది ఒకసారి కూర్చొని నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఉండే పరిస్థితి వేరు అంతా మనకి తెలుసుకున్న తెలుసులే అని అనుకుంటే మటుకు మనం ఏదో భ్రమలో బతుకుతున్నట్టే నా అభిప్రాయం దీంతో 
ఆర్గనైజేషన్ చాలా బిల్డప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కార్యకర్తలను కూడా సక్రమైన రీతిలో చూసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఈ నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ రావాలని తాపత్రపడేవాళ్ళు కార్యకర్తలు కూడా వీళ్ళు మధ్యలో ఉన్నటువంటి నాయకులు వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో మనకు ఒక గిరి గీసి అక్కడ ఆకు కదలాలన్నా లేకపోతే ఎవడన్నా పాసు పోవాలన్నా కూడా ఇది వీళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని పోవాలనే ఇది పెత్తనాలు ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో వాటి వల్ల నష్టం ఎక్కువ జరిగింది పార్టీకి నష్టం జరిగింది వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా బెనిఫిట్ పొందితే పొంది ఉండొచ్చు కానీ పార్టీకి నష్టం జరిగింది అది అది ఏళ్ళ మనోభావాలు అక్కడ దాకా పై దాకా రీచ్ కాలేకపోవటం అది ఒక కారణం అని రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మేము అంతకు లేదు అది పరిపాలన చూడాలా వచ్చి అది వచ్చిన తర్వాత అతను బిహేవియర్ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందో చూసుకొని ప్రజలకి సంతృప్తిగా ఉంటే ఎవడైనా ఆమోదిస్తాడు లేనప్పుడు ఏదైనా దాంట్లో తప్పులు ఉంటే అడ్వైజ్ చేస్తాం ప్రతిపక్ష పార్టీగా మా బాధ్యతలు ఉన్నాయి కొన్ని బాధ్యతలు దాన్ని ఇది కాదు ఇది ఈ విధంగా ఇటిఫై చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పని సూచన తలాలు మామూలుగా ఇస్తాం అంతేగాని అసలు అధికార పీఠం మీద కూర్చోకుండానే కుర్చీలో కూర్చోకుండానే మీరు ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటాం అనేది అది సిల్లీకి వస్తున్నారు